इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज चार रासायनिक गति की चैप्टर का पार्ट फाइव वीडियो देख रहे हैं इसके पहले हम लोग पार्ट फोर वीडियो में समझाया गया था वेग व्यंजक के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कोई दिया हुआ रहेगा तो उसका वेग व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाएगा तो वेग व्यंजक हम लोग निकाले थे तो वेग व्यंजक निकालने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते थे उसके बाद प्रत्येक के प्रत्येक के सांद्रण को समय के साथ उसका डी बटे डी करके निकाल के इसका वेग व्यंजक निकालते थे उसी वेग व्यंजक पर आधारित हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं तो क्या है सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं वेग व्यंजक पर ही आधारित है तो यहाँ पर क्या है टू एक्स प्लस थ्री बाई और प्रतिफल के रूप में बन रहा है एक्स टू बाई थ्री तो ये दोनों अभिकारक हुआ और ये प्रतिफल है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये संतुलित है या नहीं तो यक्स इधर दो यक्स का दो परमाणु इधर भी यक्स का दो परमाणु बाई का थ्री परमाणु इधर भी बाई का थ्री परमाणु मतलब पार्टिकल दोनों तरफ बराबर है तो ये संतुलित है तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है अभिक्रिया की दर सबसे पहला नंबर हम लोग को निकालना है अभिक्रिया की दर तो अभिक्रिया की दर का संकेत होता है डी एक्स बटे डी टी ये हम लोग को निकालना है अभिक्रिया की दर उसके बाद यक्स के लुप्त होने का दर तो यक्स के लुप्त होने का दर इसका संकेत हो जाएगा माइनस डी ब्रैकेट में यक्स बटे डी टी उसके बाद बोला बाई के लुप्त होने का दर तो बाई के लुप्त होने का दर उसी प्रकार से माइनस डी बटे डी टी अब ब्रैकेट में बाई जब भी दर बोलेगा तो जिसका दर कहेगा उसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में रख के डी बटे डी टी लगा देना है तो ये हम लोग का बेग या दर निकलता है यदि अभी कारक रहेगा तो माइनस चिन्ह लगाना अनिवार्य यही माइनस चिन्ह बतलाता है व्यक्त करता है लुप्त होने का अब उसके बाद बोला क्या यक्स टू बाई थ्री के बनने का दर तो ये बनने का दर है तो इसमें भी डी बटे डी टी लगाएंगे अब बड़ी ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा तो बड़ी ब्रैकेट किसके बारे में बोला एक्स टू बाय थ्री तो एक्स टू बाय थ्री बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे अब देखेंगे कि ये प्रतिफल है कि अभिकारक है तो अभिकारक है तो इसमें माइनस चिन्ह ये प्रतिफल है तो माइनस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है तो ये हम लोग को प्रश्न बोला अभिक्रिया की दर एक्स के लुप्त होने का दर बाई के लुप्त होने का दर तथा एक्स टू बाई थ्री के बनने के दर तो प्रत्येक का दर पहले हम लोग अलग अलग निकाले अब कह रहा है के बीच संबंध स्थापित करे अब प्रत्येक दर के बीच संबंध स्थापित करे तो यही दर के बीच के संबंध को जो दर्शाता है उसको भेद व्यंजक बोलते हैं प्रत्येक अभिकारक या प्रतिफल के दर के बीच जो संबंध व्यक्त करता है उसी संबंध को हम लोग बेग व्यंजक कहते हैं तो इसके संबंध को हम लोग किस से दर्शाया जाएगा बेग व्यंजक से हम लोग निकालेंगे इस सभी के बीच के संबंध को तो बेग व्यंजक में क्या करेंगे सभी को बराबर करके लिखते हैं और इसके गुणांक को भागा में देते हैं इसके गुणांक को भागा में जो कोफिशियंट है जैसे एक्स का गुणांक दो है वाई का गुणांक तीन है इसका गुणांक एक है तो हम लोग प्रत्येक के गुणांक को भाग में करके प्रत्येक के दर को बराबर करते हैं और उसी संबंध को हम लोग बेग व्यंजक बोलते हैं तो सबसे पहला डी एक्स बटे डी टी सेकेंड नंबर में यक्स के बारे में आया तो इसमें क्या है दो गुणांक है तो टू भागा में जाएगा तो माइनस वन बटे टू क्या है डी बटे डी टी बड़ी ब्रैकेट यक्स तो ये हो गया यक्स के फिर बाई के बारे में तो बाई का गुणांक तीन है तो माइनस वन बटे तीन डी बटे डी टी अब बड़ी ब्रैकेट में बाई चला गया तो बाई का भी काम अब बच गया एक्स टू बाई थ्री तो क्या हो जाएगा उसमें कोई गुणांक नहीं है तो भागा देने की जरूरत नहीं है तो डी बटे डी टी बड़ी ब्रैकेट में एक्स टू बाई थ्री तो यही हम लोग का क्या हो गया सभी के बीच संबंध को दर्शा रहा है बेग व्यंजक द्वारा दर्शाते हैं तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था इसी पर हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है 
कह रहा है क्या टू ए प्रतिफल में है फोर बी प्लस सी रिएक्शन मतलब अभी क्रिया में दस सेकेंड में समय दिया हुआ है दस सेकेंड में बी के सांग्रन में पांच गुने दस पे पावर माइनस तेरह मोल लीटर इनवर्स वृद्धि पाई जाती है तो हम लोग को ज्ञात करना है क्या क्या ज्ञात करना है तो बी के बनने का दर ज्ञात करना है अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है और ए के लुप्त होने का दर ज्ञात करना है तो हम लोग को बी का बनने का दर ज्ञात करना है और अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है और ए के लुप्त होने का दर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बी के बनने का दर बी प्रतिफल है इसलिए बनेगा और ए अभिकारक है इसलिए लुप्त होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण हमेशा घटता है और प्रतिफल का सांद्रण हमेशा बढ़ता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लिया जाए ये कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही दे चुके हैं तो यहाँ पर बी के लुप्त होने का दर पहले हम लोग संकेत में लिखेंगे लुप्त होने का दर तो क्या हो जाएगा बी बड़ी ब्राकेट में बी बटे डी टी बी बी बटे डी टी तो ये हम लोग को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बी के सांद्रण में वृद्धि बी के सांद्रण में वृद्धि यदि प्रतिफल है तो वृद्धि यदि अभिकारक रहता तो कमी बटे लगा समय बटे लगा समय तो यहां से हम लोग का डीवी बटे डी क्या निकल जाएगा तो बी के सांद्रण में कितना वृद्धि हो रहा है तो पांच गुना दस पे पावर माइनस तेरह और लगा समय क्या है दस सेकेंड तो यहां से इसका मात्रक है क्या मोल लीटर इनवर्स का मात्रक सेकेंड तो यहां से दस पे पावर एक है ऊपर जाएगा तो चौदह हो जाएगा तो यहां से क्या लिख सकते हैं पांच गुने दस पे पावर माइनस तेरह का पावर गया माइनस चौदह मात्रक क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स इनवर्स तो ये हम लोग का क्या निकला पांच गुने दस दो पावर माइनस चौदह जो निकला बी के लुप्त होने का दर हम लोग देखे यहां पर हम लोग बी के लुप्त होने का दर इस प्रकार से चेक दे अब हम लोग को अभिक्रिया का दर और ए के लुप्त होने का दर ज्ञात करना है मतलब बी नंबर में हम लोग को क्या ज्ञात करना है डी एक्स बटे डी टी अभिक्रिया का दर मतलब डी एक्स बटे डी टी बराबर भात और क्या निकालना है सी नंबर में क्या ए के लुप्त होने का दर तो डी ए बटे डी टी बराबर भाग और लुप्त होने का दर बोल रहा है तो माइनस मतलब माइनस डी ए बटे डी टी बराबर भाग ये दोनों हम लोग को निकालना है तो हम लोग ये दोनों निकालने के लिए इसके बारे में नहीं दिया हुआ है इसके सांद्रण में वृद्धि या कमी नहीं दिया हुआ जिसके सांद्रण में वृद्धि या कमी दिया था तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग निकाल लिए अब यहाँ पर ये दोनों तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी एक अभिकारक या एक प्रतिफल का दर दिया रहता है तो हम लोग वेग व्यंजक की सहायता से सभी के भी संबंध इसमें ए गो भी दे दिया तो बाकी का सहारा लेके हम लोग निकाल सकते हैं तो यहाँ पर ए गो का तो निकल गया हम लोग को अब ये सब निकालने के लिए सबसे पहले वेग व्यंजक लिखेंगे तो वेग व्यंजक से तो वेग व्यंजक से क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं डी एक्स बटे डी टी अब प्रत्येक को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन बटे टू डी ए बटा डी टी बराबर और क्या लिखेंगे वन बटा फोर डी बी बटा डी टी और क्या लिखा आएगा सी के बारे में तो डी सी बटा डी टी इसमें भागा देने की जरूरत नहीं है तो यहां से हो गया क्या डी सी बटा डी टी अब हम लोग का जो दिया रहे उसकी सहायता जो निकालना रहे दोनों चारों में से किसी को दो बराबर करके हम लोग लिख सकते हैं तो हमको डी एस बटे डी टी निकालेंगे तो इसका निकालना है तो ये लिखेंगे और जो दिया हुआ है तो बी का हम लोग निकाल चुके हैं तो बी के साथ इसका कंपेरिजन करेंगे तुलना करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी बराबर हो जाएगा वन बटे फोर तो हम लोग को डी एक्स बटे डी टी निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी बराबर वन बटा फोर डीवी डीवी बटा डी टी तो यहां से डीवी बटा डी टी का मान दिया है तो वन बटा फोर गुने डीवी बटा डी टी का मान पांच गुने दस पे पावर माइनस चार मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो इसको 
चार से भागा देंगे तो जो यहाँ पर काट छाट के आएगा वही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा अभी क्रिया का वेग उसके बाद हम लोग को निकालना है और क्या तो माइनस डी ए बाई डी टी तो डी ए बटे डी टी को और डी बी बटे डी टी को एक साथ कर देंगे क्योंकि ये दिया हुआ है और ये निकालना है तो ये दोनों जब भी जिस जो दिया रहे उसको और जो निकालना रहे उसको वही दोनों को बराबर करेंगे तो एक का दिया रहेगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा निकल जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस वन बटा टू डी ए बाई डी टी बराबर वन बटा फोर डी बी बटा डी टी तो यहां से इसका तो मान दिया हुआ है हमको निकालना है केवल क्या ए के लुप्त होने का दर मतलब इतना ही निकालना है तो इसके जो निकालना रहता है उसको बराबर के पहले रखते हैं अब बाकी को बराबर के दूसरे तरफ भेजा जाएगा तो इधर आ जाएगा क्या माइनस डी ए बटा डी टी और उधर दू चला जाएगा तो दो गुना में चला जाएगा दो बटे चार गुना डी बी बटे डी टी का मान दिया हुआ है पांच गुने दस पे पावर माइनस चौदह मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यहां से ये कट गया क्या दो बार में तो हो गया कितना पांच बटे दो गुने दस पे पावर माइनस चौदह मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये काट के जो आंसर आएगा यही हमारा आएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे बेग व्यंजक से संबंधित कर पर बेग व्यंजक से संबंधित प्रश्न को अब हम लो, आप लोग अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बतला देना चाहते हैं क्या कि इसमें प्रत्येक वीडियो हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे ए टू जेड क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बटन को दबावे ताकि प्रत्येक प्रत्येक संबंधित वीडियो एक साथ आपके साथ पहुंचेगा तो पढ़ने में आपको जा... पढ़ने में आपको आसानी होगा प्रत्येक चैप्टर का कंसेप्ट आप आसानी से ले सकते हैं बिहार बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि पिछले साल भी और इस साल भी केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल कर चुके हैं इसका मुख्य कारण ये है कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री पर बच्चे लोग ध्यान बहुत कम देते हैं और यदि ध्यान देते भी हैं तो प्रत्येक चैप्टर का सही से नॉलेज नहीं हो पाता है तो सही से नॉलेज के लिए यदि आप बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखें इसी वीडियो से प्रत्येक क्वेश्चन आने की संभावना आ, आएगा ही आएगा तो हमारे प्रत्येक वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें